Olá, boa tarde. O Brasil das Gerais está começando. Seja muito bem-vinda e bem-vindo. Você já ouviu aquela frase, gentileza gera gentileza? Pois é, praticar a gentileza faz as pessoas mais saudáveis, com relacionamentos melhores e mais produtivos. Quer saber como? Vem com a gente, o programa está começando. novembro é celebrado o Dia Mundial da Gentileza. Não por acaso, existem inúmeros benefícios nessa prática, não só para quem recebe gentileza, mas para quem é gentil também. As consequências são positivas para toda a sociedade. Cumprimentar as pessoas, ser educado, saber ouvir e se colocar no lugar do outro são atitudes simples que podem promover um ambiente melhor e mais felicidade e bem-estar geral. No programa de hoje, vamos refletir sobre a importância da gentileza e de promovê-la em nossa sociedade. Para isso, convidamos a Karina Oliveira, que é doutora em psicologia e está aqui no estúdio comigo, e a Nina Rosas, que é professora de sociologia da UFMG e vai participar com a gente de forma remota. Olá, boa tarde, boa tarde. e muito bem-vindas. Muito obrigada. Olá, Nina. Boa tarde, muito obrigada pelo convite e boa tarde para quem nos escuta e nos assiste. Um prazer recebê-las para esse tema que eu adoro e que eu gostaria aqui de lembrar que essa frase, gentileza gera gentileza, foi criada pelo profeta gentileza, que era uma figura emblemática do Rio de Janeiro, já falecido, mas que deixou esse legado aí pra gente, né, pintando essa frase em muros e ficou eternizada. Agora, Karina, conta pra gente por que ser gentil no nosso dia a dia faz a diferença. Bom, a gentileza é um comportamento pró-social. Comportamento pró-social é todo tipo de comportamento em que a gente atua visando o bem-estar do outro. Pode ser uma ação individual como coletiva, né? E o comportamento da gentileza está associado com a empatia, com a compaixão. Tem alguns estudos, especialmente voltados à psicologia positiva, que vão dizer pra gente que a gentileza está associada à elevação dos níveis de bem-estar subjetivo, que é como a ciência tem chamado de felicidade genuína. Então, para a gente, no dia a dia, o benefício primeiro é que ser gentil aumenta a nossa sensação de felicidade. Além disso, a gentileza está muito associada à boa qualidade da interação entre as pessoas. Então, a gente se sente mais feliz num ambiente mais saudável. Então, é importante. Maravilha. E Nina, como é que a sociologia entende a prática da gentileza ao longo do tempo na sociedade? O que mudou? Olha, a gente pode fazer recortes dos mais diversos, porque na sociologia a gente não tem necessariamente uma ciência consensual. Mas eu vou trazer aqui algumas pequenas contribuições. A gente pode começar com os autores que, de fato, tiveram uma produção mais importante na virada do que a gente chama né, de sociedades antigas para sociedades modernas. E a gente percebe, porque a sociologia é uma ciência que vai falar muito sobre a nossa ética, o nosso convívio em sociedade e aquilo que a gente acha que é mais privado nosso, que é mais particular com as suas dimensões mais estruturadas. Então, esses primeiros autores que falaram sobre o processo de industrialização, formação das grandes cidades, a passagem do meio rural, agrário, das pequenas manufaturas, para o que a gente tem hoje como as sociedades urbanas, eles pensaram sobre isso, não às vezes usando exatamente esses mesmos termos, mas elaborando um pouco o pensamento de como que a nossa maneira, né, como que a nossa, aquilo que nos unia era muito mais a similitude e hoje o que nos une é mais a nossa diferença, por incrível que pareça, Patrícia, a gente tem hoje um tipo de cola, digamos assim, né, o que nos dá coesão social, que está muito mais pautado na contribuição que a gente faz individualmente para o que a gente chama de projetos individuais de vida, do que propriamente para aquilo que a gente tem de comum. E olha só, Nina, Nina e Karina, né? A gente vive hoje tempos difíceis, né? Nesse pós-pandemia, podemos dizer que estamos vivendo aí uma pandemia de saúde mental. Esse período pós-eleições, que os nervos ainda estão aflorados, 
guerra na Ucrânia, enfim, motivos para a gente se estressar que não faltam. Como que a gentileza pode ajudar a melhorar a nossa saúde mental, Karina? Bom, como eu disse há um pouquinho de tempo atrás, né, a gentileza ela está associada a essa experiência de felicidade genuína. Quando a gente experimenta a felicidade genuína, a gente tem um alívio das nossas uh, dificuldades, das nossas experiências de sofrimento, né? Então, eu sempre comento com os alunos, né? Que a gente ter baixa depressão não significa ser muito feliz, né? Significa simplesmente amenizar a dor. Quando a gente fala da gentileza, né? Enquanto componente pró-social dessa relação de felicidade, a gente está falando de vida plena, de uma vida que vale a pena ser vivida. Né? Então, do ponto de vista da saúde mental, a gentileza atua como um, um fator protetivo, que nos ajuda a lidar com os desafios, especialmente todos eles que você trouxe para a gente. É como um bálsamo, né? que nos ajuda aí a nos equilibrar, a encontrar aí a paz. E olha só, a Renata Livramento, que é fundadora do projeto Dois Sentimentos Positivos, fala agora sobre como as ações de gentileza impactam as pessoas afetadas pela iniciativa. O Dois Sentimentos Positivos é um projeto de impacto psicossocial positivo por meio de ações de gentileza. Todos os anos... Por volta aí do dia 13 de novembro, que é o Dia Mundial da Gentileza, a gente faz corações amarelos, amarelo é a cor da alegria, com mensagens que despertem emoções agradáveis nas pessoas. E a gente vai a espaços públicos é, entregando essas mensagens. Então eu falo que todo mundo sai ganhando, né? As pessoas que recebem essas mensagens, quem faz as mensagens e, a, e até mesmo as pessoas que observam essa troca de, de gentileza acontecendo. A ciência já comprovou isso e a gente trouxe esse ato simbólico para mostrar como a gentileza é importante para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, para a nossa qualidade de vida, para a nossa felicidade como um todo. Convido a todos a participarem com a gente. Obrigada, Renata, pela participação e parabéns pelo projeto. Nina, o que, que o processo de globalização que a gente vive hoje, com todos os seus benefícios, tem a ver com a falta de gentileza? É bom a gente especificar o que é esse processo, porque a gente tem alguns autores que vão advogar para o fato de que a globalização sempre existiu, desde a época das grandes navegações. Mas o que a gente percebe é que nos dias de hoje, a gente tem uma concentração das trocas de bens, de serviços, de valores, de culinárias, de esportes, de pessoas, trânsitos culturais dos mais diversos. E a gente percebe que com os meios de comunicação de massa, com a internet, com as tecnologias das mais diversas, com a acentuação das migrações, do turismo, a gente vê que esse tipo de troca que acontecia antes de uma forma muito mais espaçada, muito mais estendida, acontece hoje de forma muito mais intensificada. E isso tem duas consequências para a gentileza. De um lado, a gente tem esse processo afetando diretamente a nossa confiança. Então, nós estamos numa sociedade em que a gente chama de sociedade de risco. Né? A gente tem o tempo todo que estabelecer relações de confiança. Vou dar um exemplo. A gente não consegue produzir nossos próprios alimentos, a gente não produz é, né, a parte motora de um ônibus, de um avião, a gente tem que confiar que essas pessoas estão fazendo tecnicamente o trabalho delas. Consequentemente, vão ter grupos de pessoas que vão estar abertas a essas trocas das mais diversas e vão aceitar essas diferenças de forma muito positiva. Em compensação, a gente vai ver um movimento que faz parte da globalização também, que vai na direção exatamente oposta a essa, que é uma, um desenvolvimento de um sentimento de reforço das identidades locais. Muitas vezes, esses sentimentos vêm acompanhados de um desenvolvimento de uma repulsa, de uma aversão aquilo que é diferente. Então a gente vê que ao mesmo tempo que a gente tem a possibilidade de conviver com grupos e culturas dos mais diversos, vão ter algumas pessoas que também vão desenvolver como parte desse mesmo processo um sentimento de hostilidade àquilo que é diferente do delas. Tão comum, né, nesse mundo polarizado, infelizmente, que a gente vive hoje, tão, por isso é tão importante a gente falar de gentileza aí com próximo, né? Independente se ele pensa igual 
ou diferente da gente. Agora, Karina, você falou aí da depressão, né? E o quanto essa felicidade gerada pela gentileza pode ajudar. Agora, nesse mundo tão acelerado que a gente vive hoje, como a Nina trouxe, eu queria saber como que ser gentil também pode ajudar nos episódios de ansiedade, que essa aceleração provoca, e até em quadros de fobia social pós-pandemia. Isso que a Nina falou, né, da nossa sociedade, da hostilidade, do medo que o diferente pode nos trazer, é, remete à própria definição de ansiedade que a gente tem nos manuais técnicos, né? A ansiedade é um medo generalizado daquilo que pode me atingir, né? Daquilo que pode me fazer mal. E, de fato, quando a gente tem um mundo tão acelerado, né? Em que a gente não consegue se sentir seguro, ah, os níveis de ansiedade, eles são elevados, né? A gentileza, por ser um comportamento pró-social, ele envolve é, efetivamente eu olhar para o outro e reconhecer que o outro não necessariamente será um risco para mim. Então, quando eu consigo desenvolver essa ponte e não levantar essa barreira, eu consigo atuar em direção aos níveis de ansiedade. Como a, a gentileza tem a ver com esse processo né, relacional de uma interação mais positiva, quando a gente toma a fobia social, que é justamente ter esse medo em direção a alguém ou a um grupo de pessoas, se eu sou gentil, se eu recebo gentileza, se a relação é de troca positiva, os níveis de ansiedade eles são diminuídos. E, portanto, a gentileza atua como proteção nesse processo também. É uma forma da gente estar mais presente né, no aqui e agora. A gente faz agora um rápido intervalo. E antes disso, eu deixo você com um trecho do filme extraordinário que conta a história de um menino que tem uma deformidade facial e ao frequentar pela primeira vez uma escola, ensina importantes lições sobre gentileza e afeto. Até já! Brasil da Gerais está de volta e a gente acabou de ver um trecho do filme Até o Último Homem, que conta a história de um soldado que lutou na Segunda Guerra Mundial sem usar armas, pregando sempre o amor e a gentileza. E seguimos conversando sobre o tema com a Karina Oliveira, que é doutora em psicologia, e a Nina Rosas, que é professora de sociologia da UFMG. Agora, para a gente repensar aqui, Karina, a prática da gentileza, ela pode ajudar pessoas que estão tendo dificuldades em se ressocializar depois da pandemia? E como? Com certeza. A pandemia foi um momento de ruptura das nossas relações sociais, mas era a estratégia necessária no momento que a gente estava vivendo. Quando a gente teve o processo de reclusão, a gente se si mesmou. A verdade é que a nossa vida virou, né, girou em torno da nossa própria história. Agora, nesse processo de retomada do pós-pandemia, muitas pessoas dizem que a gente está retomando ao normal, mas na verdade a gente está retomando ao novo mundo, né, novas relações, novas experiências. E como a Nina bem colocou, o novo traz ansiedade, o novo traz diferenças, nos tira do nosso lugar de conforto. E, obviamente, numa situação de diferença, a gente se protege que é o que a gente também falou sobre a ansiedade. A gentileza, então, vai ser essa possibilidade de olhar para o outro, 
de saber que esse outro tem tanto medo ou tem tanta é, desajeito assim de viver a sociedade de novo quanto eu. E se a gente puder criar pontes, dar as mãos e construir um novo normal, a gente vai seguindo nessa direção. Sem dúvida, né? É um exercício diário, viu gente? É uma construção. Certo, Nina? Como que a gente pode estimular a gentileza, né? Que é uma prática é, tão importante como a gente vem conversando aqui no dia a dia. Como que a gente pode realmente colocar em prática no nosso dia a dia atitudes, pensamentos né? e formas de viver com mais gentileza? Acho que a Karina falou muito bem, viu, Patrícia? O que eu posso acrescentar aqui é que, assim, a, a, a gente enquanto sociólogos, a gente evita muito fazer essa a receita de como fazer, né? Mas a sociologia nos permite um lugar seguro para dizer o que já aconteceu e tomar isso como um parâmetro de referência. Então, sociologicamente falando, a gente diz que coletivamente a gente pode mais. A sociologia acredita que no agregado das pessoas existe algo qualitativamente superior, sabe? Diferente simplesmente da mera soma de indivíduos. Então, eu acho que nesse novo normal, né, que a gente está falando aqui, nesse retorno das interações face a face, e também convivem com essa questão das redes sociais que a gente mencionou agora há pouco, a gente precisa exercitar o nosso associativismo. Seria um bom caminho para o desenvolvimento dessa gentileza aí na prática. Então, a gente tem historicamente falando, né, a gente sabe que os movimentos sociais, eles causaram rupturas das mais importantes na história. Então, seria muito bom que a gente pudesse, de alguma maneira, buscar essas agremiações de indivíduos, seja nas organizações de bairro, seja nos coletivos educacionais, culturais, nem seja um samba, alguma coisa em que a gente se sinta bem, né? junto às gente de saúde, por exemplo, que estão nas mais é, longínquas periferias, levando serviços, conversando sobre as necessidades, ou até mesmo é, nas agremiações religiosas, nos cultos, nas paróquias, nas igrejas igrejas evangélicas, nos terreiros, espaços em que a gente possa ter essa convivência hoje em dia é muito saudável. E lembrando né, que isso é necessário mesmo que a gente tenha que nadar contra a corrente, porque vivemos uma sociedade cada vez mais individualista, né? Depois desse processo aí de distanciamento social e do crescimento das redes sociais, tem muita gente com dificuldade realmente aí de retomar esse convívio, mas vale a pena, né? E você falou nas escolas, Nina, olha só o que a gente vai trazer agora. A Fabiana Souza, que é professora da Rede Municipal de Educação de BH, acredita que é importante ensinar desde cedo a gentileza para as crianças. Olha só. Enquanto educadores, enquanto escolas, é, devemos estar firmes no propósito né, do ensino da gentileza para as crianças. Lembrando que é, a aprendizagem, ela necessariamente perpassa pela afetividade e ela é relacional. Então, pensarmos em atividades, em ações, na rotina das crianças dentro da escola, que dão oportunidade para que elas trabalhem a empatia e o diálogo, é a gente estar tá contribuindo para que elas construam relações que são positivas e saudáveis, baseadas na solidariedade e na cooperação. Além disso, né, quando a gente promove esse movimento é, desse cuidado um com o outro, né, de pensarmos ações de gentileza, de pensarmos o que é ser gentil, nós estamos também é, trabalhando para a construção de um outro mundo possível, né, um mundo onde o foco seja o bem viver. Então é isso, né, gentileza gera gentileza, como já dizia o profeta. É por aí. Obrigada, Fabiana, pela participação com a gente aqui no BG. E viva as nossas crianças, né? Que elas possam ser exemplos, né? E trazer cada vez mais gentileza para esse mundo que precisa tanto. Agora, Karina, se pensando a longo prazo, né? Já que a gente falou aí das crianças que vão construir um novo mundo e uma nova sociedade, quais são os benefícios a longo prazo de se praticar a gentileza? O primeiro deles a gente já conversou, que é essa sensação de felicidade genuína. 
Mas os estudos também voltados à gentileza, bondade, compaixão, associam longitudinalmente a gentileza a comportamentos mais otimistas, mais esperançosos, relacionamentos mais significativos entre as pessoas, né? E tem estudos muito interessantes é, que avaliam a gentileza é, em pessoas que não fizeram nenhuma prática gentil, pessoas que fizeram prática de gentileza com estranhos, desconhecidos, e pessoas que fizeram gentileza com familiares. Então, o primeiro grupo, que não pratica gentileza, tem menores níveis de felicidade. Então, bem-estar, saúde, questões de saúde mental são mais agravadas. O grupo que faz gentileza com pessoas desconhecidas tem elevação importante comparada com o primeiro grupo. Mas quando a gente é gentil com as pessoas da nossa família, com os nossos queridos, a sensação de bem-estar, ela perdura durante anos. Então, do ponto de vista do impacto, maravilhoso. Ah, que lindo, né? É impressionante quando a gente recebe um bom dia, às vezes a sua vibração, né? o seu dia ali muda, assim como Sim. um sorriso, são pequenos gestos aí que fazem a diferença. Nina, que outros exemplos você pode dar de gentileza que são fáceis aí para qualquer um de nós colocar em ação? Olha, eu vou dar um exemplo que na verdade é um conceito, mas que eu acho que a gente pode aplicar em todas as esferas da nossa vida, que é muito trabalhado nas ciências sociais, que é o conceito de alteridade. Simplificando, é a ideia de a gente começar a estranhar aquilo que é tão familiar para a gente e tentar nos familiarizar com aquilo que seria estranho, diferente, com o outro, que às vezes não comunga dos mesmos valores que a gente. Porque quando a gente fala da construção da cidadania, muitas vezes a gente pensa que deveres e direitos, né, que pela nossa Constituição estão dados para todo mundo, tem o mesmo tipo de interpretação para os vários grupos, e isso não é verdade. Então é muito importante que a gente consiga se colocar no lugar do outro. E parece abstrato, mas eu diria que uma escuta afetiva é a grande chave de mudança. Porque às vezes a gente parar para olhar para o outro e entender que às vezes ele não parte da mesma realidade que a gente, né? que, por exemplo, uma mãe que ela pode estar muito cansada de exercer a maternidade sem uma rede de apoio, muito embora ela seja feliz e realizada sendo mãe, que um trabalhador que pegou três, quatro horas de transporte público pode também ter outras dificuldades que às vezes quem está né, transitando pelas grandes cidades de carro não teria. Quando a gente começa a fazer esse exercício de sair do nosso lugar familiar e ir para o lugar do outro, que poderia não ser estranho, tentar tornar esse espaço familiar, a gente tem aí uma virada de chave que pode ser muito poderosa para a nossa convivência coletiva. Principalmente, né, nesse momento em que a gente vive, o quão saber ouvir é importante, né? É um exercício de gentileza no mundo onde todo mundo quer só falar. Deixa uma mensagem final, Karina, então, para quem está nos ouvindo e quer colocar mais gentileza na sua vida. Eu queria dizer que gentileza não precisa ser grandes atos. Pode ser coisas pequenininhas, como a gente foi observando aqui ao longo da, da, desse, desse nosso encontro, né? Pode ser uma passagem que você dá no trânsito, né? A pessoa está com pressa, pode ser a passagem na fila que você está, pode ser o bom dia, pode ser um abraço, mas tudo isso tem um impacto lindo, né? Que a gente está falando que a gentileza gera gentileza, tem um impacto no outro, mas tem os benefícios individuais que valem muito a pena. Muda a gente, muda o nosso entorno, a nossa cidade, o nosso país, né? Uhum. E Nina, e você, quer deixar uma palavrinha final? Quero agradecer, eu acho que a, a gentileza principal, a gente tem que começar com esse exercício de gratidão, né? A gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Então é muito importante que a gente possa agradecer por nós mesmos, por quem nós somos, né, pelas oportunidades que já tivemos e agradecer por todos aqueles que nos amparam de forma direta ou indireta, que nos dão oportunidades, que abrem portas para nós. Eu acho que esse é um exercício fundamental. Muito bem lembrada. Gratidão caminha juntinho ali com a gentileza. Aproveitando o ensejo, eu queria agradecer muito a Casa Cor, que é nossa parceira aqui, viabilizou esse cenário lindo, novo, que a gente estreou há pouco. Estamos todos super felizes. Então, eu queria agradecer muito em nome da equipe do Brasil das Gerais, da Rede Minas e a todo mundo que fez esse sonho 
se tornar possível. Muito obrigada. Obrigada também a vocês duas de casa, de, de, que estão aqui comigo, pela participação e ao pessoal de casa, pela companhia de sempre. Um bom final de semana, com muita gentileza para todos nós e até segunda. Tchau.